j'en ai fait quand je me suis installé sous Soleil. Donc j'ai créé Soleil en 95. Et avant, j'ai commencé chez mes parents. Ma mère avait créé un atelier en Oustier en 78. So his mom had the first atelier in 1978. Oh, and his mom uh, made sure that the quality of what they did was sold to the biggest Parisian brands. Hermès, mm -hmm. and Tiffany, Tiffany etc. Barnes, Pierre II, etc. Et dans les années 90, Pierre... So they make what's in for these des périodes, le dos ne serait pas bon, il y aura une petite cuvette. Il y aura une petite cuvette. Je passe le doigt pour voir s'il n'y a pas des glutens. Et on doit attendre un petit peu pour pouvoir la dérouler. Okay, so How long does it take to dry? Alors, combien de temps pour sécher? Pour sécher à peu près en ce, en ce moment parce qu'il fait très chaud. Oui. À peu près une 20-30 minutes. Oh, only 20-30 minutes, hein? Because it's so hot at the moment. <laughs> it depends on the season. Il fait tellement chaud que. Right. Yeah. Remove any imperfections. Any rough edges. At this stage, it's just that. It breaks very easily. It breaks very easily. Okay. And at this stage, it's very easy when he's doing that for it to break. Yeah. And then, it's very fragile. At the sponge with the water to really clean it. And then clean it with the sponge to make sure there's no dust left, so it's perfect. And once it's done, we can be able to cook it in the four. So then it goes into the kiln at the thousand degrees. On va avoir sept heures de montée de température. Wow, seven hours to get the temperature. Les roues sortir immédiatement. So it goes into the enamel paint. Parce que le biscuit est poreux, donc il absorbe l'eau, et ça va sécher pratiquement immédiatement. Well, it's almost immediately dry. It's amazing because it's so porous; it just soaks in, and it's just about dry. Et après, ce qu'on va faire, c'est retoucher les petites marques de pince. Donc, au coup, on va gratter et au pinceau, avec de l'émail, on va relisser. Ok, donc so après, parce qu'il a eu les tongs sur les tongs, après, ils doivent les retoucher par la main. Donc, il doit être sandé de nouveau, enlever les marques, et puis, il va revenir de nouveau. Et après, on va retoucher les tongs sur les tongs. Et après, on va retoucher les tongs sur les tongs. On voit qu'ils se matifient tout doucement. Oui, ils l'ont fait deux fois. Non, non, on ne trempe qu'une seule fois. Juste une seule fois. Et après, tout est décoré, c'est-à-dire à la main par bien chance. Tout va être décoré comme autrefois. On va utiliser les mêmes techniques qu'on utilisait autrefois. I mean, she's amazing. She's doing it by hand, huh? Yes. As with a lady, if you photograph her from this side, there's beautiful backlighting on her.